ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನಿದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪಿ ಓ ಕ್ಯೂ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಪಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಓದಬೇಕು ಆ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಟು ಸೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ
ಮೂರನೇದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಬೋತ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಟ್ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಡಿಫೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಿನ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಬರೀರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಏಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಟೇಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಯಾಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಟೇಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನೇಚರು ಫೀಚರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೇಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಹೇಳಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫೀಚರ್ಸು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ನು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರು
ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸು ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಯುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೆಸ್ಟು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ ಅಕಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏಯ್ಟ್ ಟು ನೈನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೂ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏಯ್ ಟು ನೈನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಸೆಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗು ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂಲು ಕೂಡ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ಲು ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ನಿಯರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಮಂತ್ ಇರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೇ ಮೇಯ್ನು ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸು 